Hello, hello, welcome. Welcome, Bradon. Hey, Chamba, hello. Your camera, Chamba. How are you? I am um, eating. <laughs> Give Sorry? me 10 minutes. Uh, I am eating. Ah, okay. Good. So, welcome. Welcome to the class. And welcome to Brandon, too, right? Okay. Thank you, sir. Okie dokie. And your camera, Brandon? Okay, excellent. Very good. So, welcome to the class. Now we're going to start with uh, with a um, some material and a conversation here, right? Let me see. Here, very good. Let me see. Okay, here we are. We're going to practice this conversation before we start. Here, right? Okay, listen, please. Page 87, exercise three, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay. Welcome, Adriana. Hello, hello. Hi. Hey, good, good evening. Good evening, welcome. So you have electricity in your house, nice. Very good. <laughs> okay, here we have this conversation, right? It's between a, a man who is looking for a, well, a restroom, you know, a, a bathroom, it's a bathroom, baño público, right? Public restroom. So, and then he says, um, excuse me, can you help me? Is there a public restroom? around here and the woman said a public restroom mm, i'm sorry i don't think so and the man says oh no my son needs needs a restroom now so you know when you have to go you have to go right especially with children right they have to go they have to go yes and the man said it's an emergency oh dear well there is a restroom in the department store. You know, department store, like, it's something like uh, Prima Moda, uh, Siman, right? Sara, et cetera, et cetera, right? On Main Street, it says, where on Main Street? It's on the corner of Main and First. I mean, Hi, teacher. Sorry? Hi. Hi, it is. Welcome. Thank you. Nehapa present. Okay. Yeah, okay. Nehapa power. <laughs> okay, very good. It is welcome. Okay. Welcome. Welcome to the party. Yes, it says um it's on the corner of Main and First. So when you say Main, you're saying Main Street. Main Street, right? And First Avenue, right? So you can say on the Main and First. Or or, or you can say it's on the corner of Main Street and First Avenue. On the corner of Main and First, yes, it's across from the park. You can miss it. No, no se puede perder. And it says thanks a lot. 
Thanks a lot. Okay, good. Now repeat after me, please. Repeat after me. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? Only Adriana, only Adriana, repeat please. Is there a public restroom around here? Repeat, Adriana. No, ah, the, oh, okay, good, no problem, don't worry. It is, you, please. Hey, señor, teacher, eh, que se me traba la compu. Okay, Bye. no problem, easy, <laughs> easy, don't worry, no se preocupe entonces. Y no Let podía me... destrabarla y no lleva cómo decirle. Ah, okay, good. <laughs> Pero sí puede participar, Adriana. Sí, sí, sí eh, okay. ¿cuál good, sería good. yo? Eh, no, 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 we only practice expression, right? Solo estamos practicando expresiones. Ah. No, no, no es la conversación, es solo expresiones. Okay. Repeat this, this part. Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? Very good. It is you, please. Is there a public restroom around here? Is, is there a public restroom around here? Very good. Uh, Brandon, please. Is there a public restroom around here? Is there a public restaurant, restaurant around here? Good, everybody, please, everybody. A public restroom. A public restroom. Come on, everybody, repeat, please. A public restroom. A public restroom. Mm. Come on, repeat. Mm. <laughs> a public restroom. No, 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 no. no. Mm. Mm. Okay, <laughs> that's it, right? Very good. Now, oh no. No, no, wait, 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 wait. I'm sorry. I don't think so. I don't think so. And the man says, oh no. My son needs a restroom. Now. Repeat, please. It's an emergency. The woman says, oh dear. Oh dear. Something like, oh querido. <laughs> Repeat, please. Well. There is a restroom in the department store. Well, there is a restroom in the department store. Welcome, Dimas. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. On Main Street. Good. Only Mario, please. Only Mario. Oh dear. Well, well, their restroom in the dep dep department store on the main street. Good. On there's, main street. there's, Mario. There's, there's, there's department. Department. That's it. Thank you. Thank you very much. Okay. Uh, Dimas, please. Only you. Only you. Well, 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 there's a restaurant in the department store on Main Street. Only Romeo, please. Thank you, Dimas. Only Romeo. Well, well, on there, well, there. No, wait, wait. There's, there's, on there. No, a well, restroom. There's a restroom. Where's a restroom in the department store on Main Street? Very good. Main Street. Main Street. Very good. Everybody, everybody, come on, everybody. 
Where on Main Street? Where on Main Street? It's on the corner of Main. It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. On the corner of Main and First. Okay, this part, Dennis, please. Only you, only you. On the corner of Main and First. On the corner of May and first. Very good. Everybody, yes. Yes. It's across from the park. You can miss it. No te puedes perder, right? You can miss it. Thanks a lot. Okay, very good. That's it. A good practice about directions, about preposition, right? So uh, I will take the attendance. I will take the attendance. Let me see. Alejandra? Adriana? 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 Oh, okay, good. Ya, ya la vi que el micrófono está. Good. Ah, ok, good. Ahora sí. <laughs> ok, good. And Brandon. Present teacher. Good, thank you. Chamba. Present. Carmen. Edwin. It is present teacher. Thank you, Janice. Present teacher. Very good. Dimas. Present teacher. Mario, Jose Mario. Jose Mario. Juan. Mario. Present teacher. Kidoki. Marlene. Present teacher. Okay, welcome, Marlene. Nilton. Nilton. Rodrigo. Romeo. Present. Good. Sara. Esmeralda. Marcela. Okay, that's it, right? Present. Ah, good, Marcel. Nice. Yes. Alejandra. Carmen. Edwin. Present teacher. Present. Okay, Edwin. Good, Edwin. Jose Mario. Juan. Nilton. Rodrigo. Sara, Emerald. Okay, good. Now, let's start with the topic of today, right? Hello, hello, Jose Mario. Welcome. Thank you. Good. Uh, it's raining uh, very strong in here in my house, right? Está lloviendo muy fuerte, así que eh, si no les oigo algunos, ahí me repiten más fuerte porque, ¿verdad? Tras que soy un poquito sorbete y la lluvia, pues. <laughs> ok. Eh, wow, Juan, let me see, Juan. Excuse me. Yes, teacher. Yes, igual acá está lloviendo recio. Uh, September, I told you, I told you, let me say, September will be, but it's very hard, okay, 
Very good. Ojalá que no se nos corte o no nos afecte el internet. Por el momento aquí estoy estable. Estoy nice. Yes. Okay. Now let's start with the presentation. Okay, let me see. Ladies and gentlemen, welcome to this class. Yeah. Today is Tuesday. Yeah. And I'm reading it. Wait for me. How to use the is and the are. Yeah. Plus quantifiers. Yeah. Goodbye. Okay, you can listen Dino, right? Dino reading the topic for today. And we have here unit four, class number 17. Class 17. So the topic is addresses and places, right? Addresses and places. Okay, let's read the, the, the objective for tonight, right? Mario, can you help me please? Read the objective for the class. Okay, ask, ask about, tell people the specific location of places and direction surrounding my workplace. Okie dokie. Okay, wait a minute. Um, uh, tonight, I have only three students. Let me see. Uh, Marcela, hello, Marcela. Marcela? Hola, hello. Okay. Uh, can you stay with me the last 10 minutes? Podría quedarse conmigo los últimos 10 minutos, Marcela? Sí, 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 sí. sí, sí. Okay, sí, excelente. Sí. La vamos a agendar aquí. Yes, okay. Good. Good. Now, let's start with With the first part, right? There is, there are. Okay, listen, listen. I will explain this very easy, no complication. Listen, there is and there are in Spanish are the same. Hay, 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 hay. Hay o no hay, right? Just give me a second. Okay, so when you say hay, it could be that you say, ah, hay algo singular. Right? Or I go plural, right? Like you say, hay un, hay un gato en mi casa, right? Or you can talk about something plural. There are. That means, hay varios gatos. Meow, meow, right? So there is a singular and there are is plural, right? In Spanish, the same. Nosotros decimos lo mismo, ¿verdad? Decimos, hay un gato y hay varios gatos, ¿no? Entonces, no hay problema por nosotros, pero en inglés, sí, ellos distinguen lo que es singular y lo que es plural. There is, there are. ¿Ok? Good. Now we hear, we have some examples here. There is an ATM across the street. ATM, ATM, sorry, means automatic tailor machine, right? Está bien, Adriana, no hay problema, la esperamos. Okay. ATM, automatic tailor machine, quiere decir cajero automático. Okay, cajero automático. Now, there is, ah, here we have contraction, so we can say there is, or we can say there's, there is or there's. Both are correct, right? Okay. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Un centro de reclutamiento o de, de empleo, right? on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. 
So, but notice that you're talking about one center. Estamos hablando de un centro de reclutamiento. Okay? Estamos hablando de un cajero automático. ¿Sí? Yes? In the negative, you can say, there is no clothing factory around the corner. There is no clothing mall. Quiere decir que para el negativo podemos usar la palabra no. No, right? Pero también se puede usar eh, there isn't. Sí, podemos decir aquí there isn't. Ok, entonces podemos usar para el negativo there's no o there isn't. Ok, ambos se pueden usar. Good. Now in plural, there are a lot of companies. Hay muchas compañías. There are a lot of companies, right? When you say companies, it's plural, right? Plural, hay varias compañías, ¿sí? Down the street. There are a lot of companies down the street. Hay varias compañías uh, adelante de la calle, down the street, okay? There are some supermarkets. Ah, podemos usar también pronombres indefinidos. Some, right? Algunos, yes. También podemos usar números, podemos decir, there are two supermarkets, there are three supermarkets, right? Podemos usar eh, números y pronombres indefinidos. Ok. On the right and left side of the street. A la derecha y a la izquierda de la calle, right? No, bueno, al revés, aquí, ¿verdad? Ah, sí, right and left. Y también podemos decir, there are no hospitals on Barrios Street. No hay hospitales en la calle Barrios, ¿sí? Yes. There are no hospitals. Pero también podemos usar there aren't. There aren't. ¿Ok? Así como aquí podemos decir there isn't, aquí podemos decir there aren't. ¿Ok? Now, please, repeat after me. Repeat after me. There is an ATM. There is an ATM across the street. There is an ATM across the street. There's a recruitment. There's a recruitment center. There's a recruitment center on the corner. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt. on the corner of Roosevelt Street. And First Avenue. Now the full sentence. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around the corner. There's no clothing factory around the corner. There's no clothing factory around the corner. There are, there are a lot of companies Down the street. There are a lot of companies down the street. Down the street. There are some supermarkets. Supermarkets. On the right and left side, left side of the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. There are no hospitals on Barrio Street. Okay, very good. 
Now we have here many examples of there is there are. Any question class? Hay preguntas? There is there are. Este tema es nuevo, ¿no? Ok, vamos a ver. Hay preguntas? Aquí estamos hablando de direcciones, ¿verdad? Si hay o no hay un hospital, una, un supermarket, un, un Dollar City. <laughs> ok. No, no questions. Ok, good. Now, let's continue, please. Here we have this explanation. There is and there are, right? Use there is with singular nouns. So we're going to use there is with singular nouns. Use there are with plural nouns, singular and plural. Examples, singular, right? There's a small office downstairs. Hay una oficina pequeña, right? En la planta de abajo, en la planta de abajo, downstairs. There is a large desk and two windows. Hay un, un escritorio grande, ¿verdad? Vean que eh, cuando decimos escritorio grande, podemos usar el singular aquí, there is, y luego podemos decir dos ventanas perfectamente, ¿no? Sí, porque estamos hablando primero del, del desk y después del window, así que no hay problema, podemos decir there is a large. ¿Ok? Then we have... There is no elevator. No hay elevador. Repito, aquí también podemos decir there isn't there isn't an elevator. Ok? There isn't an elevator. No hay elevador. Y ahora, ¿cómo hacer preguntas? Bueno, decimos Is there a balcony? Yes, there is. Nuevamente usamos el there para referirnos a que sí hay un, hay un balcón. Yes, there is. Okay. O en negativo, no there isn't. No there isn't. Okay. No, no hay. No hay ningún balcón. ¿Sí? Okay. Now we let, uh, sorry, with uh, plural, we say there are three large rooms upstairs. Hay tres cuartos grandes arriba, ¿no? There are two windows in a large desk. Hay dos ventanas y un escritorio grande, right? There are no elevators. Or oh, there aren't elevators, right? Podemos decir there aren't también elevators. Okay. Uh, are there closets? Aquí ya estamos con plural. Recuérdense que usamos el are para plurales, ¿sí? Are there closets? Yes, there are. No, there aren't. Yes, there are. No, there are. Yes, there is. No, there is. Right? Y aquí, pues, estamos usando preguntas de información. De, de yes, no question. Perdón. De yes, no question. Es decir, que yo contesto o sí o no. Right? Ya vimos con el verbo to be, oraciones afirmativas y negativas y preguntas. Ya vimos con el simple present, con el presente simple. Preguntas de sí y no también. Y ahora estamos viendo... Con el there is, there are, right? Ok. Vamos a ver. Tenemos aquí algunos ejemplos. There is, podemos contractarlo. Podemos decir, there's. ¿Sí? Se puede, no hay problema. Pero cuando contestamos, vean bien, cuando contestamos no podemos contractar. No podemos decir, yes, there's. Yes, there's. <ríe> no, right? No, no se puede. Mm -mm. Imposible. ¿Ok? Lo correcto sería siempre Yes, there is. ¿Sí? Cuando contestamos. O no podemos decir There, 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 there. I don't know. No sé ni cómo pronunciarlo, ¿verdad? Pero no. No se puede contractar con el verbo to be cuando usamos are. ¿Sí? ¿Ok? Luego, lo correcto es there are. Aquí no, no, hay, no hay para dónde. No se puede contratar, ¿ok? Good. Any question? Seguimos con la teoría. ¿Hay alguna pregunta? Pregúntale. Me gustan las preguntas, ¿eh? De los que, de los que más se atreven es Dima. Vamos a ver si Dima tiene alguna pregunta. Y ahí los demás se atreven. No. 
A lo, Ay, lo que pasa, Tiche, que pues si sí, hay preguntas, pero como que uno se queda así. En shock. Ah, pero okay. bien, están todas las preguntas. Ah, vaya, está bien, está bien, no hay problema. Vamos a hacer eh, varios ejercicios y pues ahí ustedes van a ir sí. este, sacando sus preguntas, no hay problema. Okay. Pero de momento, sí. pues ahí tienen una vista general. Esto es lo que dice el manual, ¿no? Y esta es la información que yo le he conseguido. Que yo la hice. Ah, no, mentira. No, por ahí la conseguimos, ¿sí? ¿Ok? Me costó, digo, Tiche. Yes. Ok, good. Thank you, Now, thank you, Dimas. There is or there are. Ok, ahora vamos a ver si, si lo hacemos, ¿ok? Eh, there is, there are. There is, there are. Ok, comencemos. Good. Let's start with the list. So, voy a comenzar al revés en el listado. Vamos a ver. Espérenme un segundito aquí. ¿sí? Eh, Alejandra ya se presentó. Alejandra. Present teacher. Okay, good, 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 good. Eh, Carmen. No, no se ha presentado Carmen. Eh, José Mario, sí. Eh, Nilton. ¿Está por ahí Nilton? No, tampoco. ¿Verdad? ¿Rodrigo? Present. Ok. ¿Sara? ¿Sara? No, ok. ¿Emeralda? No, ok. Bueno, estamos. Entonces vamos a comenzar con Marcela. Marcela, please. There is or there are, Marcela? Hola. Hello. There is or there are? There is. There is. There is. Good. Marcela, can we use contractions? Can we say there's? Is possible, yes or no? Mm. There is a movie at noon. Sí. Uh, yes. Of course. Yes. Mm -hmm. Yes, there's, right? There's a movie or there is a movie. Good, that's it, right? Now let's go to number two. Uh, oh, sorry. My list. And uh, Romeo, please. Romeo, number two, please. There is or there are? There is. There is. Contraction or no contraction? Contraction. Contraction. Very good. Ah, oh, permítame. Este es para, le... para Marcela. Y este es para Romeo. There is a concert, right? And again, uh, aquí quiero que no, no se me confundan. Porque... Ok, eh, estamos hablando primero del, del concierto, ¿verdad? Sí es cierto que hay dos eventos, ¿sí? Pero, eh, pues, estamos hablando aquí del primer evento, ¿no? Entonces, eh, sí, hay dos eventos, pero nos referimos al primero. Y luego la palabra and nos hace la conexión, la conjunción. Luego, eh, es, es correcto, ¿sí? Eh, muy bien, Marlene, le voy a tomar eh, su mensaje. Eh, no le voy a hacer preguntas, pero cuando se estabilice su internet, me avisa. Oiga, por medio del chat. ¿Sí? Ok, good. Entonces, eh, sigamos. Number three, right? Number three. Eh, who's next? Rodrigo. Rodrigo, please. There is or there are? There is. There is. Contraction. You know, la vez pongamos la contraction. There's. There is a bank. There is a bank on the corner of España and 27th Street. There is a bank on the corner of España, España Avenue, right? Of course. 
and 27th Street. Okay, good. Thank you, Rodrigo. Now, uh, Nilton. I know Nilton is star, right? Este, Marlin. Eh, Tiene problemas, Marlin. Entonces, Mario, please, Mario, help me. Por ahorita, por ahorita. Está... Sí, sí, pues, va, ya se, ya se estabilizó. Si a mí así me pasa a veces, de repente me pide el mensaje. Más que ahora lluvia, ¿verdad? Y, el y ya está comenzando a llover. Sí, bueno. Muy bien, es... Marlin. Ok, there is or there are. There are. There are. Ok. Eh, ¿Lo contractamos, Marlin? ¿Qué le parece? No, no. No. No se puede. No. ¿Segura? No, no se puede. Al 100% seguro. Permítame. Eh, quiero preguntarle a alguien si es realmente... Eh, Dino, mírame si está ahí correcto. Correcto. Ya, pues sí, ya pasó la prueba. Dice que no. Hasta, hasta él dudó. Tuvo sus dudas ahí, ¿verdad? A pesar de que él existió hace miles de años, pero... Ahí está. Ok. There are... Muy bien. There are two office uh, buildings. Eh, aquí, ¿por qué no ponemos offices? Sí, porque estamos hablando de dos. Entonces, tenía que ser dos offices, ¿verdad? ¿O no? O yo estoy equivocado. Vamos a ver si alguien me corrige. Por eso se pone el there are. Ajá, entonces tengo que ponerle una S aquí. Teacher. No, porque ya va ahí en there are. Teacher. Sí. You are saying that are two. Because, because you are the S at buildings. Ah. Excelentoso, right? Quiere decir que office, a pesar de que es un nombre, lo usamos como adjetivo, ¿sí? En el caso de office sería un adjetivo. Por lo tanto, si aquí no aplica lo del, lo del das, <ríe> no, aquí no aplica. Aquí es o es singular o es plural. Así de sencillo, ¿verdad? Y como estamos hablando de buildings, ¿sí? Podemos decir office building. También podemos how decir apartment buildings. buildings. ¿Sí? No hay problema. Richard, how do you say buildings? Eh, edificios. Edificios, ah, de, okay. edificios de oficinas. ¿Sí? Ok. Ok. Eh, también hay edificios de apartamentos. Así que aquí, pues, en lo que se pluraliza es buildings. ¿Sí? Va, sigamos. Eh, seguimos con Mario, ¿verdad? Ok, Mario. There is eh, or there are? Eh, Sorry. There are. There, there are. are. There are supermarkets nearby. Nearby means cerquita. Por ahí. Nearby, right? Okay, thank you, Mario. Now, uh, Juan, please. There is or there are? There is. There is. There is. Contraction, right? Vámonos con la contracción. Yes. De una sola vez. Como decimos los salvadoreños, de una vez. <laughs> okay. Un día de estos vamos a hablar de las expresiones de los salvadoreños, ¿verdad? Ah, pues, ah, pues sí. Den de hoy. Utual. <ríe> ok. Number seven, right? Simacito. Ah, Simacito. <ríe> ok, good, thank you. Eh, vamos a ver. José Mario sigue. Vamos a ver, José Mario. No, no, perdón, Juan sería. O ya pasó Juan, perdón, que ya me desubiqué. <ríe> Por estar hablando los salvadoreños, me perdí. Eh, Juan o José Mario, ¿quién seguiría? Yo sé. Ok. José Mario, ¿verdad? Ok. Now, there is or there are, José Mario? There are. There are. Excelentoso. There are, right? Now, uh, Dimas, please. Number eight. There is or there are? There are. Sorry? There are. There are. 
Yes, 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 right? Good, repeat us to me, please. There's a movie at noon. There's a concert at two. And a game at three. There's a concert at two and a game at three. There's a bank on the corner of España and 27. There is a bank on the corner of España and 27. Street. There are two office buildings. There are two office buildings across the street. There are two office buildings across the street. There are supermarkets nearby. <coughs> Sorry. There are supermarkets nearby. There's a pharmacy There's a pharmacy and a cafeteria. There's a pharmacy and a cafeteria around the corner. Around the corner. There's a pharmacy and a cafeteria around the corner. There are two windows in the bathroom. There are two windows in the bathroom. Bueno, es un, un baño bien ventilado, por lo menos. <laughs> okay, algunos son una ventanita, tienen. Okay, there are three elevators in the Cuscatlán building. There are three elevators in the Cuscatlan building. There are three elevators in the Cuscatlan building. Okay, that's it, right? Now let's continue. Any question? Preguntas, preguntas? Questions? No, okay, let's continue with the next, right? Good. Write questions with there is there or are there, right? Okay, listen. In the question, when you say, uh, well, in the sentence you say there is, right? I, there is a door, hay una puerta, see? Oh, hay dos puertas, there are two doors. There are two doors. Pero en, en, ¿cómo se llama? Eh, cuando usamos la pregunta, le damos vuelta, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Y en lugar de decir there is, decimos is there. <coughs> en lugar de decir there are, decimos are there. ¿Ok? Y luego le agregamos el question mark, ¿sí? Ok. Entonces vamos a componer estas horas, estas preguntas, right? Aquí nos dice there is ni there are, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Esta parte está un poco más complicada, pero eso no es impedimento para Jenis, ladies and gentlemen, Jenis. Vamos a ver, Jenis. Formulemos la pregunta aquí, ¿sí? Is there this weekend a dance? Is there, okay, 
Cuando decimos hay, necesitamos algo que sea un objeto o una persona o algo que se pueda contar, ¿no? Ok, aquí vamos a contar el baile, un baile, ¿sí? O esta semana. La semana. Mm, hay una semana en este baile. Mm. Uh, el... <risa> Sería el baile. Ah, el, el baile, baile en, este, el, el baile en esta semana. En esta semana. Ajá, espera, dance. No, no, fin de semana, perdón. Estabas diciendo yo. Es week, week weekend. Week. Okay. Porque es week, semana, y en final, final de esta semana. Weekend, right? Is there a dance this weekend? Vamos a cambiarle de color. Quiero ver. Sí, sí se puede. Sí se puede. Que sí se puede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Permítame. Ah. No lo puedo, no sé qué pasó. Ahí estamos. That's it, right? Ok. Now, eh, Jenny's Iris. Ready, Iris? Ok. ¿Estamos listos? Es de componerla. Ajá, uh -huh, yes. Using is there or are there, right? Ok, le voy a dar la clave. Sí. Si usted ve aquí que hay un nombre que es singular, como el uno, ¿verdad? Dance, pues vamos a usar is there. Pero si ve un nombre que sea plural, vamos a usar are there. ¿Sí? Ajá, eh, por ejemplo, aquí three, three es, es are, are there. Ok, excelente oso. Are there. Ah, perdón, este era para Jenis. Perdón, se me ha olvidado su campanazo, Iris. Ok, o oh, no. No, perdón, Jenis, quiero decir. Pero ya le voy a dar su campanazo a usted también, Iris. <ríe> Terminemos. Entonces, sería, are there? Are there. Encima de esa puerta. Maybe. Maybe. Three. Oh, three. Meetings. Meetings. This week. Meeting. This week. This week. Okie dokie. Are there three meetings this week? Yes. Nice. Ladies and gentlemen, Edwin. Number three, Edwin. Is there a bank nearby? Is there a bank nearby? Is there a bank nearby? Okay. Okie dokie. Y el turno es para... No, Carmen ya está con nosotros. Oh, bueno. Chamba. Chamba, please. Yes, teacher. Number four, please. Number four. Yes. Uh, how many game? Uh, how many games are there this afternoon? How many games are there this afternoon? Okay, Chamba, congratulations! It was very difficult, right? Esta pregunta conllevaba un una cascarita, ¿verdad? An auxiliar. No, no, no. Es eh, lo que pasa es que esta no es pregunta de sí o sí y no. ¿Sí? Esta es pregunta de información. ¿Sí? Porque oh. cuando pregunto yo, how many, well, how, how many? ¿Cuántos? ¿Cuántos juegos? Teacher, no, uh, 
Una pregunta, aprovechando yes. que aquí salió how many. Sí. Who is the difference between how many and how much? How many is countable, how much is not countable. Okay. Example, how many mangoes do you want? How much stars was in the sky? <laughs> how much stars? Bueno, aunque son incontables, pero tenemos que decirlo como, como how many, porque sí se cuenta, ¿no? pero sí. Uh, lo que sí podemos decir es how much water is in the ocean. Cuánta mm. eh, agua hay en el océano, ¿no? Sí. Okay. Eso sí pues, se puede decir. How much? Y how many houses are in Soyapango, right? ¿Cuántas casas hay en Soyapango? Okay. Sí. Okay. Yeah. Good. Pero repito que Thank esta you. pregunta tenía cascarita. You're welcome. Tenía cascarita porque está la palabra how many, ¿no? Entonces, how many es Hagamos la pregunta de información, la, la transformamos, ¿sí? Entonces, pero siempre se, se usa are there o is there. Bueno, hablando de eso, en la número 5 y la 6, pues algo parecido. Pero esto ya lo va a decidir Brandon. ¿Ok, Brandon? Uh, is there, teacher? Ok, pero ¿qué dijimos del how many? Si se fija la, la pregunta 4. ¿Cómo quedaría ahí? How many uh -huh. pharmacies? How many pharmacies? Is there? Is there? Mm. No. Are no there. Sé, Rick. How many are pharmacies? There. Copiado el mensaje, Alejandra. Vamos a ver, piénselo bien, Brandon. How many pharmacies are there, are there on? How many pharmacies are there? Permítame que. Are there, teacher. Are there. Ahorita, ahorita. Are there. Ajá, sigamos. On three. On third. No sé cómo se dice. Third. Sí, está bien. Third. Eh, Avenue. Lo voy a escribir para que vean. On third. Avenue. Avenue. Uh. On third Avenue. Right. Ok. Good. Y el question mark. Sí. Now. Thank you, Brandon. Ah, sorry. Campanazo ahí. Yes. Now, number... Eh, Adriana, please. Number six. How many? Give me a second. Regálame un segundito, Adriana. How many? Parties. Parties, ooh, party people, yeah. Fiesta, ¿verdad? <laughs> How many parties? Are there? Are there? This month. This month. How many parties are there this month? Good. ¿Y cómo podríamos contestar estas preguntas? Vamos a ver. Ya que escribimos, pues, lo vamos a agrandar aquí. Ok. Si aquí me dice, is there, voy a contestar con yes, there is, o no, there isn't, right? Y si aquí me dice, how many, voy a contestar, there are... Three, there are four, etc., etc., ¿ok? Entonces, yo les voy a ir preguntando a cada uno. So, Adriana, again, is there a dance this weekend? Yes, there is. Yes, there is. Ok, excelentoso, pues podemos ir. Uh, 
hay un baile, así que están invitados todos. No en Nejampa, porque ha pasado una fiesta, ¿verdad, Iris? No, todavía sigue. Justamente vienen las fiestas patronales. Uh, ya ven, hay un bailón ahí en Nejapa, ¿verdad? There is a dance, there is a dance in Nejapa, right? Kimfli va a llegar a cantar ahí. Ok. Good. Y si llega Bad Bunny me avisa, Iris, para ir a tirarle unas bolas de fuego. Ok. Continue, please. Number two. Eh, Brandon, are there three meetings this week? Brandon? Mr. Cortez Vasquez, please. Are there three meetings this week? Okay, Chamba, help me, please, Chamba. No sé qué se me hizo Brandon, quizás. Tell me. Ah, eh, please, number two. Eh, I made the question, you made the answer, right? Are there three meetings this week? No, there are. Mm. No, there aren't. aren't. Sorry. Okay. Yep. No, there aren't. Or you can say, no, there are no. There are no meetings, right? That's correct. But it's more, it's better. I mean, no, there aren't. No, there aren't, right? Good. Okay. Thank you, Chamba. Uh, number three, please. Is there a bank nearby, uh, Edwin? Is there a bank nearby? Yes, uh, there is. Yes, there is. My goodness. Thank you. Yes, there is. Yes, there is. Okay. Then um, number four, right? Ya en la número cuatro, pues ya tenemos que contestar no con sí ni con no, sino que dar un número, ¿sí? Okay. So, Iris, how many games are there this afternoon? No, I no entiendo, teacher. Okay. How many quiere decir cuántos? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos? Games. Juegos. ¿Cuántos juegos? En esta tarde. Uh, no, se, okay. no se contesta ni con sí ni con no. No, tiene que darme un número de juegos ahí. Ah, mm -hmm. perdón. Eh, por aquí me están diciendo que se me olvidó. Se me olvidó el campanazo ahí para, para Edwin, ¿verdad? Ahí está. Yes. <laughs> ok. Good. Eh, uh -huh, Iris. How many games are there? Recuérdese que me va a contestar con plural, ¿no? Entonces, ¿qué va a usar? ¿There is o there are? Sería home. There are. There are. Ajá, ¿cuántos? Three. There are three games. Repeat, please. There are three games. There are three games. Okie dokie, thank you. Number five, please, Janice. How many pharmacies are there on Third Avenue? How many pharmacies are there on Third Avenue? There are pharmacies. There are? There are pharmacies. Uh -huh. How many? One, two, three, four, five. There are? Four pharmacies. Excelentoso. There are four pharmacies. Nice. Good. Now, Dimas. Okay. How many parties are there this month? There are six parties. There are six parties. Yes. Correct. There are six parties. Nice. Now, do you, you understand, right? Ya lo entendimos, ¿sí? Any extra question? ¿Hay alguna pregunta extra? Antes de irnos al manual. Ok, en lo que ustedes sí pueden ver ahí mi... Permita. 
Um, bueno, es que te, tienen que ver lo que yo voy a ver, ¿verdad? Así que voy a dar de compartir un ratitito. Per, permítame, es que les tenía una, una página aquí y no la puedo encontrar. En lo que ustedes me piensan ahí las preguntitas, yo voy a revisar aquí la página que les había prometido ayer. Ya se me perdió, aquí la tenía. Ok. Permítame. Permítame. Uh, ok. Bueno, van a disculpar que la haga de malcriado, pero este no la encuentro aquí. No, no, no la encuentro. Seré, seré hasta mañana, entonces. Hasta mañana que vamos a... Aquí está, permítame. Va, regalémonos un segundito, solo... Quiero ver aquí. Uh -huh. Sí, no, no le encuentro. No, no vamos a perder tiempo. Van a disculpar, sí. No vamos a perder tiempo. Aquí voy a compartir. Y tengo dos mensajes. Veamos. Eh, no hay problema, Marcela. Cuando se baje la lluvia, nos, nos escucha. Hey, hello, Carmen. Y hablando de eso, vamos a pasar asistencia, ya que Carmen ya se hizo presente aquí. Ok, muy bien. Les voy a compartir ahora el manual. Ok, aquí estamos con el manual. Y voy a pasar a asistencia, ¿sí? Vamos a comenzar con... El objetivo ya lo leímos, ¿no? El objetivo ya lo leímos. Y luego voy a hacerle una preguntita y luego comenzamos con la, la conversación. ¿Sí? Vale. Ok, atendas, please. Alejandra. Adriana. Present. Brandon. Present, dicho. Chamba. Present. Carmen. Present. Edwin. Present teacher. Iris. Present teacher. Jenis. Present teacher. Dimas. Present teacher. José Mario. Present teacher. Excelentoso. Juan. Present teacher. Yo, yo creo que cuando Juan entra a su casa, todos le dicen, entra como Juan por su casa. <risa> es un dicho, es un dicho. ¿eh? Creo, no sé si, si lo entienden, he dicho. <risa> es como a veces, por mi edad, digo yo. Tal vez no se lo pueden. <risa> ok, Mario. Present teacher. Marlin. Present teacher. Good. Nilton. Rodrigo. Present. Romeo. Present, Present teacher. Sara. Esmeralda. Marcela. Marcela. Present. Ok. Present. Good. Sí, no, es que le, le, le dije fuerte porque como me dice que por la lluvia, ¿verdad? Sí, sí no hay problema. Well, ok, let's start with this, right? Uh, where are, where is your workplace, right? ¿Dónde está su lugar de trabajo? Let me see. Eh, Romeo, where is your workplace? Ok, aquí me puede dar la dirección o me puede decir una ubicación más o menos eh, por dónde podría estar, ¿verdad? Enfrente, a la par de, sobre la calle Arce, etcétera, etcétera. Ok, ahí usted como, como pueda, explíqueme, Romeo. 
Where is your workplace? ¿Dónde queda su lugar de trabajo? In the workplace in Sonsonate. In Sonsonate, ok. Eh, the name of the street? Mm. Boulevard Palmeras. Boulevard Palmeras. Palmeras. Ajá. Boulevard oh, Las Palmeras. Palmeras, ah, Palmeras okay. no sé cómo se... On my workplace is on, on Boulevard Las Palmeras. Son, son. On, on workplace Boulevard Las Palmeras. Son, 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 ok. Ahora le voy a hacer una pregunta. What is in front of your workplace? ¿Qué hay enfrente? In front of. Is. There avenue. is or there are? Avenue. There is or there are? There is. Avenue. And there is a pharmacy. There is a. Nada. Nothing. Nada. There is. Nothing. <laughs> nothing. No, there is nothing. <laughs> Okay, nice. There is nothing. That's it, right? Okay. Solo eh, la, la carretera. De... Solo, solo la carretera está bueno. Sí. Okay. Yeah. José Mario. Where is your workplace located? Where is your workplace located? Where, where is your workplace located? Where is eh, Paseo General Escaló? <laughs> okay. Uh, my workplace is in Paseo uh, my, General Escaló. Uh, my, uh, my workplace is in Paseo General Escaló. Okay. Aquí lo estamos viendo como una como una eh, como un vecindario, ¿no? Como una colonia. ¿Sí? Okay. Por eso decimos in. Ok, ahora dígame, José Mario, what is in front of your workplace? Y ahí vamos a usar there is o there are. Mm. ¿Hay alguna eh, farmacia, algún supermercado, una policía, eh, the, algo? There, there is next to a hospital. Ah, ok, so, en este caso, there is a hospital next to. There is the, a hospital next to the, my workplace. There is, there is a hospital. A hospital next to my workplace. Excelente. My workplace. Also, very good, Jose Mario. Thank okay, you, el you. último. Uh, let me see. Rodrigo, please. Rodrigo, where is your workplace located? There is in front of the club. Uh huh. It is, or oh my workplace is? In Santa Tecla. In Santa Tecla. Uh -huh. uh, it's on? It's on Boulevard de Acero. On Boulevard, excuse me? De Acero. Boulevard de Acero. On. Es nuevo para mí, porque yo conozco Santa Tecla, pero no, no he escuchado ese Boulevard. Está bueno. enfrente del, del... ¿Cómo le digo? En por la, la puma de la Panamericana, ¿verdad? Eso, cabal, correcto. Ah, correcto. por la puma de la Panamericana. Ah, viniendo de San Salvador o de San Salvador a Santa Tecla. La puma está de San Salvador a Santa Tecla. Ah, ok, good. Ok, good, thank you. Ahora bien, what is important? Por el, por el trebol teacher. ¿Mm? Por el trebol teacher. Ah, sí, sí, ya me voy que ya queda por la puma, ajá, abajo del puente del, eh, que va a la libertad, sí. Ok, good. Y, what is in front of your workplace, Rodrigo? There is a factory that I know. There is a factory. I don't remember the name. Don't worry, um, there is a factory. There is enough. also a, a Boston. Ok, good. Nice. Now, let's go to the conversation. Let's go to the conversation. Thank you. He says, There is Will, Will and Tanya. Will and Tanya, right? So they are having this conversation, listen, and Will say, hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. 
And then he said, don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? Qual? Qual necesita? Which one do you need? And then he says, a girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. And Tanya says, I know it. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers, centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Bueno, según lo que entendí la conversación, la dejó más perdida, ¿verdad? Ok. Uh, lo dejó más perdido a Will. <ríe> Porque le dijo que había un montón de training center, pero no le dijo dónde estaba el que quería. Pero bien, vamos a, vamos a ver la conversación. Now, let's, the, the normal speed, right? The normal speed. Hello, can I help you? Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Bueno, sí la 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 ubicó con el edificio, pero no le dijo dónde estaba el training center que ella quería, ¿verdad? Muy bien. So repeat after me, please. Repeat after me. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne building? I don't live here. I don't live here. Don't worry, be happy. Oh, no, sorry, excuse me. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Something. Something else. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? There are a lot of training centers. Hay muchos. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. 
I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, viendo aquí la conversación, ¿verdad? Le dijo el edificio, pero le dijo, mira, ahí ya hay un montón de, ahí buscarlo, ¿vale? ahí lo vas a encontrar, me imagino, entre todos los training centers que hay ahí, ¿verdad? En el edificio, ¿ok? Good, now we're going to practice the conversation, let me see. Vamos a ver si alcanzamos a pasar todos, o al menos la mayoría. Ok, eh, Alejandra, ¿ya está con nosotros, Alejandra? Okay. Yes, teacher. Yes, Alejandra, you and Marcela, please. Uh, your Will and Marcela is Tania, right? Okay, okay. Ladies and gentlemen, let's go. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Uh, a girl told me to go to the building on Main Street. I know. I know it. it's down the street on <laughs> the left, left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of Training center or oh, the bus building between Main and King's, King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Very good. Nice. Now, please, Adriana and Romeo, please. Adriana, you are Will. And no, the opposite, right? Adriana, you are Tanya. And Romeo, you are you are Will, right? Hello. Can you help me? Where is the Burmer building? I don't like here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I girls or me to go to the bowling on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you some something else. Is there a train center? There are a lot, no, there are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have so interviewed three. Thank you again. Bye bye. Okie dokie. Interviews, right? Interviews. Now, Brandon and Rodrigo, please. Brandon, your will. Rodrigo, your. Rodrigo, right? Uh -huh. uh, Brandon, your will. And Rodrigo, you are Tanya, right? Hello. Can you help me? Where is, where is the Melbourne building? I don't like her. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I girl told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I have to ask Joe something else. Elsie, is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some, in, some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you guys for the this conversation. Now, 
I will repeat because we need to check some uh, pronunciation, right? Listen, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings, buildings. Which one do you need? A girl, a girl told me to go to the building on Main Street. Main Street. I know it. It's down the street. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews, interviews there. Thank you again. Bye-bye. Help me, Melbourne building. I don't live here. Which one a girl told me down the street, something else, training center between Main and King Street interviews, right? Okay, good. Now we have a uh, Chamba and Marlin, please. Chamba, you are Will uh, and Marlin, you're Tanya, right? Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are from building with one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I want it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of train center on the building between, between my and King Stream. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. That's it, right? Thank you very much. Now uh, we have. Uh, Sorry, yes, eh, ya me perdí, pero <laughs> eh, la memoria me está fallando. Sorry, sorry. So, Chamba and Marley, right? Sí, así estamos. Yes, yes. Sería Carmen. No, Carmen y Mario sería, sí. Carmen y Mario, yes. Ayúdenme, por favor, si estoy equivocado. Yes. Carmen y Mario, ¿sí? Ok, si me equivoco, después repasamos, ¿sí? Ok, please, Carmen, you are Tania. And Mario, you are Will, right? Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl, a girl told me to go to the building in Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building on the building between May and King Street. I have some interview there. Uh, thank you again. Bye bye. Thank you again for the good conversation. Now, Edwin and Juan, please. Edwin, you are Will. Juan, you are Tania, right? Ladies and gentlemen, one, two, three, action. 
Hello, can you help me? Where is the where is the Melbourne building? I don't like her. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know if he is down in the stream on the left side. Then I have to ask to so many fields. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between May and Kim Street. I have some interviews there. Thank you. Thank you again. Bye bye. Bye bye to you. Thank bye. you. Okay, it is in Jose Mario. It is you are Tanya, of course. In Jose Mario, you are Will. Ready? One, two, three. Jose Mario, you are Will. Uh, ¿Está José Mario con nosotros? Permítanme. No, no lo veo. Bueno, entonces, eh, Iris, eh, con Dimas, please. Dimas, you are Will, and Iris, you are Tanya, right? There you go. One, two, three. Action. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Uh, don't worry. There are for for buildings, building, buildings, 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 buildings. What? What? I see. Which one? Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I, I, I know it. I know it is at what? I know it. I know it. I know it is down the street on the on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot, of, a lot of training center on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okie dokie. My goodness. Okay, Jenny's. Jenis, Jose Mario, ya vino Jose Mario. Ok, entonces Jenis, eh, me le va a ayudar a alguien aquí. ¿Quién me le quiere ayudar a Jenis? ¿Quién me le quiere ayudar a Jenis? Ah, ok, Dimas, sí. thank you, Dimas. Ok, ready? Dimas is Will and Jenis is Tania. Right? Okay. One, two, okay. three, now. Hello. Can you help me? Where is the mailbox building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the buildings between May and, and Kina Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. 
Thank you again, Dimas and Janice. Good conversation, right? Okay, so we practice a lot. Hoy sí practicamos la pronunciación. Eh, como siempre les recuerdo, pues, que ver películas, escuchar canciones, les va a ayudar, ¿sí? Um, a como digamos, así vulgarmente, entre el Salvador y a destrabar la lengua, ¿verdad? Porque sí, hay muchas palabras complicadas que a veces cuesta irlas diciendo. Tranquilos, todavía estamos en nivel básico, todavía podemos... Eh, Aprender a pronunciar. Muy bien, ¿verdad? Okay, thank you very much again. Now I have some questions, right? How many Melbourne buildings are there? Okay. How many Melbourne buildings are there? Number two, where is the building where Will wants to go located? And number three, how many training centers are there? And where are they, right? Está un poco complicada, pero vamos a tratar de hacerlo juntos, ¿sí? Eh, voy a hacer más pequeño el, la pantalla para que podamos ver tanto la conversación como las preguntas. Por ahí creo, no sé si lo hice muy pequeño. Permítanme un segundito. Ajá, Dimas. Michelle, eh, Memo es el nombre del edificio, entiendo. Ajá, sí. Ah, ok, pensé que era algo. No, no, así se llama el edificio. No, no es que esté en una ciudad. Ah, ok. Se llama Melbourne Building, es así se llama, como decir eh, Torre Custaclan Building, ajá, algo así. Ah, ok. Thank you. Good. Pero, eh, pero dentro del, del Va, digámoslo así, va, para ponérsela fácil. Dentro del complejo de edificios hay, hay un número determinado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta que quiero. Y, eh, bueno, la, la locación del, del, del lugar ahí está, ¿verdad? Y los training centers no dicen un número específico, pero dice una expresión que indica que son bastantes. ¿Sí? Ok, y eh, luego dice, where are they? ¿Dónde están ellos? Y ahí también la conversación aparece, ¿sí? Eh, les voy a dar unos dos minutitos para que lo contesten. Los que tienen el manual, pues ahí pueden estar viendo su manual, ¿verdad? Porque aquí aparece un poco pequeño, ¿sí? Tienen que estar viendo ahí. Ya no lo puedo, es que prácticamente es toda la página, ¿verdad? Así que por ahí, por favor, traten de hacerlo lo mejor que puedan. Sí, dos minutos.
Ok, ready? ¿Estamos listos? Good. Ahora sí agrandemos, la verdad. Good. Vamos a copiar. Vamos a copiar aquí para que no nos perdamos, ¿sí? What time is it? Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos bien. Hay suficiente tiempo. Yes. Ahí estamos. Good. How many buildings? How many Melbourne buildings are there? Volunteers, please. Volunteers. There okay. are. There are. Four buildings. 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 There are four buildings. Let me see. Excelentoso. That's it, right? Teacher. Prueba en uno, supera. Uh -huh. How do you pronounce uh, located? Located. 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 Excellent. Thank you. You're welcome. Good. Now, next one, right? Where is... Permitamos a estirar esto por acá. What is the building where Will wants to go? Located. ¿Dónde está el edificio? Porque hay cuatro, ¿no? ¿Dónde está el edificio donde quiere eh, Will ir localizado? ¿En cuál? It's located... Uh, uh, who, who? ¿Quién me está hablando? Uh, Vamos a ver, Edwin. Edwin. It's located... Ah, ok, good. It's located on Main Street. It's located in, on Main Street. On Main Street. On Main Street, right? It's located on Main Street. ¿Qué más? Si quieren, veamos la conversación. Aquí. Um, solo que no me permite regresar la conversación. Bueno, la, aquí la tengo en manual. Dice, ok. There are four buildings. Down the street. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know, I know it. It's down the street on the left side. Okay, entonces sí está en Main Street, pero eh, ¿qué parte de la calle? ¿Sí? Vamos a ponerle un puntito después de Main Street, ¿les parece? Porque sí, la respuesta está correcta, pero luego le da otra dirección. Le dice It's Vamos a ver quién me ayuda. It's down the street. Down, very good. Down the street. De la Main Street, por supuesto. Down the street. Adel, un poquito adelante de la calle, quiere decir down the street, right? It's down the street. ¿Qué más? Ahí hay una dirección más. On the left. On the side. left side, right? On the left side. Al lado izquierdo. On the left side. Vamos a tirarlo aquí bastante. Ahí está. Y lo dejamos por aquí. Good. It, it's located on Main Street. It's down the street on the left side. Very good. Somos bien específicos ahí, ¿verdad? Good. Y aquí son dos preguntas en una. How many buildings? ¿Cuántos, ¿Cuántos training centers hay? There are. Ajá. Give me a second. Are... un segundito. Solo voy a ubicar esto aquí. Vamos a ver. ¿Quién me estaba hablando, Juan? No. There are? Yes, teacher. There are uh, two. There are two. Ok, permite. Vamos a leer. Dice... Thanks. I have to ask you something. Something else. Is there a training center? Va? Hay algún, sí, le dice. 
There are, there are a lot of training centers yeah. on the building between Main and King Street. Uh -huh. Entonces, ¿cuántos? ¿Cuántos training centers hay? A lot of. A lot of. O sea que, sí, más, dos creo que sería un poquito, ¿verdad? There are a lot of. Entonces, sí, como que son un poquito más, ¿verdad? There are a lot of training center, right? Muy bien. There are a lot of training center. Ahí estamos, con, en equipo lo hicimos, pero nos falta una pregunta. Where are they? ¿Dónde están? Lo leo, dice. <coughs> Ladies and gentlemen, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Uh -huh. Between, uh -huh. very between good. Main and King Street. They are on the building. Está en el edificio que está localizado between between uh -huh, Main Main and, and King Street King Street Es decir, que es un complejo de edificios, hay cuatro y el edificio donde quiere ir Will hay en ese edificio hay varios training centers, ¿no? Sí, ¿y dónde está ubicado ese edificio donde están todos esos training centers? Está ubicado en el edificio que está entre la calle Main, la calle principal, y la King Street. ¿Ok? ¿Understand? Very good. Ahí están sus respuestas. Si quieren, copienla, por favor, en el manual o en el cuaderno. Si hay alguna duda. Ok, good. Now let's continue, please. Sigamos, que todavía tenemos bastante que avanzar. O hagan captura de pantalla si quieren. Ok, good. Let's continue. Lo voy a borrar. Y seguimos. Paramos. No, seguimos, sí. Y aquí está el there is, there are, ¿verdad? Ya lo explicamos. Ya hicimos unos ejercicios en la cual lo hicieron muy bien, ¿verdad? Así que ahora vamos a ir a este ejercicio. Eh, hay algunos errorcitos en el manual, como siempre, pero aquí tenemos one, two, three, four, five, and six. Este uno que está aquí no es uno, es seis, es six, right? Ok. Otro... Dos minutitos, porque yo creo que está fácil. ¿sí? Solo tienen que ver uh, el, si el nombre es singular o si es plural. ¿no? Entonces ahí van a poner there is, there are. Eh, la número tres y la cuatro son negativas. Entonces tienen la opción de decir there is no o there are no. O también there isn't, there aren't. ¿Sí? Ok, y luego no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Todas son oraciones. Va, two minutes, dos minutos, chicos.
Ok, the time is all, right? Eh, les voy a, a dar unas claves aquí en la 1. Eh, por favor, póngamele a marketing presentation. A quiere decir una, una, ¿verdad? Aquí en la 1. A marketing presentation, ¿sí? Ok. En la 2, para ponerle un poco más de belleza, le vamos a poner some, some, some business workshop, ¿sí? Y en la número 5 también le vamos a poner some banks, some banks, ¿ok? Muy bien. A en la 1, some en la 2 y some en la 5, ¿ok? Vamos a ver, number 1, please. Aquí yo voy a agarrar mis voluntarios. Ajá, my big, I mean, my students. This is the list, para que vean que no hago trampa. Jenny's. Number one, Jenny's. Permítanme, solo vamos a poner el lapicito aquí para escribir. Tengo unos amigos en un grupo de inglés que me enseñaron cómo hacer esto. Así que les agradezco. Unos estudiantes de un grupo básico. <ríe> que me enseñaron cómo hacer este truquito, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Janice. There is a marketing presentation. There okay. is a marketing presentation, my goodness, perfect. Number two, please. Vamos a ver la I mean, the student. Aquí está el listado, miren. Sin trampas. Marlene. Ok, Marlene. Solo agrégeme el som, oiga, cuando me dé la respuesta, ¿sí? There are some. There are some. Business workshop, ¿verdad? Business workshop, sí. Son muchos talleres o capacitaciones de, sobre negocios. Sí, workshops. Ok, thank you. Number three, please. Tarán. Cállame otra vez. No, no, está bien. No, Jenny me participó, ¿verdad? Pues Carmen, sí. Carmen. Number there of... are... Ah, permítame. Por ahí creo, sí, ahí está. There aren't... Recruitment Center, ¿verdad? Pero también podemos decir, es otra opción... Carmen, there are no, there are not, there are no, no, la palabra no, fíjense que esta palabra normalmente cuando, cuando uno avanza en la oración tiene que ser not, ¿verdad? There are not, pero eh, no sé cómo decirle, es como un, como un pequeño recurso para darle belleza al, al lenguaje, ¿no? Entonces decimos there are no recruitment pero Así como dijo Carmen, podemos decir deraren también. ¿vale? Si usted dice, ah, no me gusta. Yo quiero usar deraren. Vaya, pues, usamos deraren, no hay problema, ¿sí? Ahí es el gusto del cliente. There are no o deraren. Very good, thank you. Nice. Number four, please. Vamos a ver quién me hace la número cuatro. Mm. Marlin otra vez, no. Dimas. ¿Cómo on, Dimas. Ya la presenté, Ah, bueno. <risa> um, there are no. There are no, right? Permítame, que lo estoy achicando aquí. Haciendo pequeño, creo que sí. There are no. no. Ajá, pero dice store. Solo una tienda, Dimas. There is. No. There is. <risa> sí. There is no, right? No. Yeah. Y podemos decir there isn't? There isn't. Sí, correcto, podemos. Yes. Pero lo vamos a dejar así como there is no, ¿ok? There is no store on the corner. No hay ninguna tienda ahí. ¿Sí? Yes. Ok, number five, please. Vamos a ver la número cinco. Um, esmeralda, pero hoy no está esmeralda. ¿verdad? Entonces... Romeo, ¿cómo es Romeo? Aquí me le agrega soma la respuesta, oiga, para que 
Suena más bonito. Temita, ¿no? Ahí está. Ajá, Romeo. There are some. There are some. Bang. Behind the phone. Very good. Y ahora vamos a la 1, que en realidad es la 6. <ríe> y vamos a ver. Brandon. Come on, Brandon. ¿Cómo vamos con el tiempo? Uy. Ya nos comió el tiempo. The, there are. Ah, ok. Momentito. Eh, ro, este. Brandon. Aquí que lee usted. Building. Uh, there is. There is. There is Permítame que aquí quiero que suene bien. Eh, ah, pero se me he olvidado decirles que en esta es an. Al, al final, Brandon me va a decir an, ¿ok? Sí, va. There is an. There is an. Very good. There is an. Porque si no, no se le haya sentido. ¿no? There is an Arasa building. ¿Ok? Hay un edificio Aranza. Ah, en la esquina, alrededor de la esquina, ¿sí? Ok, ¿any question? ¿Hay alguna pregunta? Terminamos y quiero enseñarle algún material rapidito porque ya nos comió el tiempo. Un material eh, relativo al... Relativo al, ¿cómo se llama? A este tema. Ok, no questions. Espero que todo les salga bien en la plataforma, entonces. Y nos vamos al material aquí, permítame. Aquí estamos. Sí, 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 permítame. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver, por aquí está. Aquí está. Sí, uh, este es un, un ejercicio, pero no, es, ya no nos queda tiempo de hacer. Lo que le quiero mostrar es la teoría. 51, 52. Aquí está. Ah, no, este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Si sí, hoy me ha ido mal con las páginas. Me ha ido mal con las páginas. Sí, estamos en la clase 17. Bueno, entonces, se la voy a ver otra vez. Qué, qué, qué pena, perdón. Es que les tenía un material solo para que eh, termináramos de afirmar el, el tema del deris de era, ¿verdad? Así que se la puede ver. Vamos a pasar a la asistencia. Yes, de tendas. Teacher, pero la puede mandar al WhatsApp, ¿verdad? Eh, es que es un, es un material que solo con captura de pantalla, pero bueno. Ya les debo dos, porque este, los números ordinales no... Tengo el material y no he encontrado la página. Así es que mañana los tengo que hacer mejor porque quiero, quiero que lo veamos en clase, ¿sí? En clase, sí, me gustaría porque no quiero dejárselo así nada más solo, solo tirado ahí, no. Ustedes merecen una mejor atención, ¿verdad? <risa> en clase. Bueno, eh, Marcela se queda conmigo y los demás pues pueden irse a la mimir después que los lo llame. Ok, Alejandra. Present teacher. Good. Uh, have a good night. Adriana. Present. Ok, bye bye Adriana. Have a good night. Bye bye. Brandon. Present teacher, good night. Good night. Uh, Chamba. Night night teacher. Night night. Carmen. Present. Good night. Good night. God bless you. Edwin. See you tomorrow teacher. See you. Take care. Iris. Present teacher. Bye bye. bye. Jenny's. 
present. Good night. Good night. God bless you. Dimas. Present teacher. Good okay. night. Goodbye to Sensunte. God Goodbye. bless you. Jose Mario. God bless you. Jose Mario. Uh, good night, teacher. Present. Good night. God bless you. Jose Mario. Take care. Bye. Juan. Good night, teacher. Good night. Mario. Present teacher, good night. Good night. Marlene. Present teacher, good night. Good night. Nilton. Rodrigo. Present. Bye bye. Bye bye. Romeo. Present. Good night. Good night. Sara. Estuvo con nosotros, Sara. Bueno. Esmeralda. Tampoco. Muy bien. Y Marcel. Está con nosotros, ¿verdad? Eh, Romeo, ¿ya le tomé la asistencia? Ah, sí. Sí, ya estuvo. Ok, that's it. Let me see. Cabal, tenemos 10 minutos, Marcelita. Vamos a ver. Eh, ¿Algún tema que le gustaría ver, Marcela? Uh, fíjese que esto, este tema y el de ayer, siento que como que me están costando un poco. Ah, las preposiciones in, on y at, ¿verdad? Ajá, esas, esas, y, que siento que el... le, he perdido mucho, eh, le perdí el hilo. Ah, vaya, pero sí se acuerda que la vimos con, primero con tiempo y después con lugares. ¿Quiere Correcto. que repasemos ambas, tiempo y lugares? Sí. Vaya, solo, okay. solo, quiero ser, solo quiero estar segura, por ejemplo, cuando es Horas, por ejemplo, tiempo, ¿verdad que siempre es at? At, sí, at. Pero veamos, no me preocupe, aquí, aquí ¿Sí? se manda, tranquila. Solo déjenme abrir el archivero aquí. Y nos vamos aquí a los documentos. Y aquí estamos. La presentación fue la 15, creo. Se la vamos a abrir la presentación 15. No, la 16 era, perdón. Ah, no, no, la 15, sí, porque es, es de la unidad pasada, ¿verdad? Permítanme. Eh, to use questions. La 14 es... How to use preposition. Aquí está. La presentación 14 era... Vaya. La 14... Permítame. Y luego... La de ayer. Que fue la 16. Aquí está. Vaya. Ahora se la compartimos... A Marcela y híjole, hay varias aquí permítame, sería si, sí, esta es la 14 ahí estamos. ahí estamos y están las preposiciones aquí están ok, entonces repasando este Marcela vaya, el on con tiempo, con tiempo, no con lugar, se usa. Óigame bien. Bueno, le voy a pasar a la siguiente, mejor, porque esta está mejor explicada. Se usa con días o con fechas. Aquí está, miren. Con días o con fechas. Aquí, por ejemplo, Thursday. Es un día, ¿no? Entonces decimos on Thursday. ¿Sí? Luego, el día y una parte del día. Por ejemplo, el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, el lunes en la noche, el martes en la mañana y así en general. On Monday morning, por ejemplo, ¿sí? Vaya, también en celebraciones. On Father's Day, on Mother's Day, on Valentine's Day. ¿Sí? Cuando hablamos de celebraciones, on. Por eso es que aquí dice fechas, miren. Fechas, ¿ve? ¿eh? Ok. Luego, cuando ponemos el día, el, el, perdón, el número ordinal... En este caso es second, segundo, second, el 2 de julio. El on. Ahora estamos 13 de septiembre, sería on September 13th. ¿sí? También cuando hablamos de la semana, 
on the week, on the week o on the weekend, o cuando hablamos de, de pluralizar los nombres, bien, on Saturdays, right, y aquí en el día de la semana. ¿sí? Entonces, cuando hay fechas y días, on, on, ¿sí? Ahora, cuando usamos in? Aquí es cuestión de memorizarse, Marcelo, ni modo, ¿verdad? Hay que aprenderse. ¿Sí? Luego, in se usa para los años, cuando usted dice el año. In 2022, ¿eh? in June, in September. Cuando hablamos de las estaciones, cuando hablamos de periodos de tiempo como en una hora, en un día, en una semana, en un mes, ¿sí? In. Por eso es que aquí dice periodo de tiempo, miren. A excepción de los días y las fechas que ya dijimos que es on, ¿verdad? Pero de ahí todas las demás in. En la, en la noche, en la mañana, en la tarde, in the evening, in the afternoon, etcétera, etcétera. En los siglos. El siglo XXI, miren. In the 21st century. En las décadas, en los 80s, en los 90s, in the 90s, in the 70s, etcétera, etcétera. Y en periodos de tiempo en general, en una semana, en un mes, en un año, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y luego, lo que usted dijo, ¿verdad? At se usa para la hora. ¿Miren? At. At three o'clock, at four o'clock, etcétera, etcétera. Y también con ciertas partes del día, como la madrugada, miren, o el amanecer. La mediodía. La... La... ¿Cómo se llama? La, la, puesta, la salida del sol y la puesta del sunrise. sol. Sunrise. Sunrise. Es, es la salida del, del sol. Ajá. Sunrise. sunrise. Sunset es la puesta. La puesta del sol, sí. Y luego midnight. Uh, la hora de los espantos, ¿verdad? La medianoche. ¿Sí? No, madrugada. Down es madrugada, sí. O el amanecer. No. no. Sorry. Noon es mediodía. Mediodía. Ah, al mediodía, a la medianoche, al amanecer, a la, a, a la puesta del sol, al, a la salida del sol. Entonces, at, 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 at. Son tiempos específicos, ¿sí? Va, ahí ah. tenemos la primera. ¿Preguntas? No. No, no. Aquí solo es de memorizárselo, sinceramente. Permítanme, vamos a compartir la otra. Esta es la número 16, ¿verdad? La borré. Ah, no, aquí está. Va, esta es la número 16. Y aquí estamos. Con, va, on, in, and at. Va, on dijimos que es superficie, todo lo que sea plano. Usted pone su mano sobre el piso, sobre la pared. Inclusive sobre el, el cielo de la superficie, cualquier superficie, una mesa, un, cualquier superficie, ¿verdad? Una acera también, ¿sí? Entonces usted dice on, ¿sí? Por ejemplo, aquí... On perdón, the table. Tengo, tengo, un, tengo un banquito en el piso aquí, en... En este cuarto digo on, on the floor, ¿sí? on the table, eh, on the wall, en la pared, pero superficie, no adentro, sino que sobre la superficie. Si hubiera una pizarra aquí, dijera yo on the board, on the board. ¿sí? También podemos decir en la esquina, on the corner y on the street, ¿sí? sobre la calle o on the avenue también. ¿Sí? Todo lo que sea superficie, on. ¿Ok? Ahora, todo lo que sea encerrado. Por ejemplo, aquí estoy en un cuarto. Estoy in a room. Dentro de un cuarto. Me imagino que usted también está dentro de un cuarto. Dentro. In, in a room. ¿Verdad? Pero también se, se refiere a lugares como eh, países. En El Salvador, en Guatemala, en México. Etcétera, etcétera. Right. Eh, y lugares como in the park, in the neighborhood, en el vecindario, ¿sí? in the forest, en el bosque. Lugares que usted no es que esté encerrado en una burbuja, pero está como en cierta forma en medio de ellos. Sí, sí, como cubierto, ¿no? Sí. 
en una montaña, por ejemplo, in a mountain, ¿sí? Ok, también cuando se refiere a un, a un pupitre, por ejemplo, que usted está medio encerrada en pupitre, usted dice in the desk, ¿verdad? Dentro del pupitre, aunque usted no esté cubierta, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, o se mete a una piscina, in the swimming pool, quizás no se ha metido totalmente, está afuera ahí en el lago, pero está parcialmente, usted está dentro, de, ¿sí? Entonces, superficie on, cuando está dentro de algo, in. Y cuando está en un lugar específico, por ejemplo, está en el, en el trabajo, en el banco, en una reunión, en la esquina de un cuarto, en la esquina de una calle, ¿sí? Usted dice, at the corner, at work, at the bank, at the meeting room, etcétera, etcétera, lugar específico, a ah. Ok, entonces, on, superficie, in, lugar encerrado, y at, lugar específico. Okay. ¿Sí? Vale. Okay. ¿Sí, ¿Alguna pregunta más? Aquí está, mire, ah, otro ejemplo. No, Bond Street, 34 Avenue, décimo piso, miren, en los pisos de los edificios, on, se dice, yo vivo en un apartamento, en una casa, en una oficina, ¿sí? Y veíamos ayer también que cuando hablamos de un, una dirección específica, un número de una casa, decimos at, ¿sí? At. ¿Ok? Ok. Y ahora vamos a la de ahora, ¿sí? La, la presentación de ahora. Aquí creo que esta es... Sí, ahí están, ¿sí? Vaya, eh, como dije en la clase, eh, para nosotros en español, para decir, hay un, hay un carro ahí, hay un carro, ahí hay un perro, ahí hay, un, ahí hay una pelota, ¿sí? Entonces nosotros decimos, ay, hay una pelota, pero si hay varios perros, si hay varios carros, Decimos, hay varios carros, hay tres carros, hay cinco casas, hay cinco pelotas. Entonces, para plural y singular solo usamos una palabra, hay. ¿Sí? Pero no hay de me duele, sino que hay de existe, ¿sí? ¿Ok? Pero en inglés no. Ellos usan there is para singular, para uno, una cosa, there is. Y usan there are para plural, ¿sí? Ok. Y entonces tenemos, there is an ATM, hay un cajero, ¿sí? Y aquí en plural hay varias compañías, ¿sí? O hay cinco compañías, o hay diez compañías, there are. Entonces, there is para uno, un cajero, y there are para muchas, muchas compañías, ¿sí? Podemos contratar there is, en lugar de decir there is, decimos there's, pero there are no lo podemos contratar, ¿sí? Y cuando la oración es negativa, usamos la palabra no, there is no, o there are no. Pero también, Marcela, podemos decir there aren't, o there isn't, ¿sí? Son dos opciones. ¿Estamos hasta ahí, Marcela? Sí. Va, pregunte, porque aquí, aquí usted dirige la orquesta. <ríe> usted me dice si regreso, más ejemplos. Sí, no, lo que sucede es que, ajá, es que eran como, eh, o sea, sí estuve, estuve atenta a la clase, pero ajá, ese principio, o sea, el principio de la clase sí no, no, no logré no, captar porque era. No lo había captado. Ajá, vale. pero, pero sí, pero al final sí, conforme fue avanzando la clase, como que le fui agarrando sí, como sentido, el hilo, ¿verdad? Sí. Ajá, y le agarré sentido y lo que usted me está diciendo, entonces ya, ya encuentro más. Sí, encuentro más lógico. Más lógico. Vaya, pero falta una cosa bien importante, las preguntas, miren. En lugar de decir there is, decimos is there, le damos vuelta a la, a la cosa, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Pero lo voy a hacer más grande, permítanme, para que usted lo vea. Aquí estamos, miren. En lugar de decir there is, decimos is there. En lugar de decir there are, decimos are there, o sea que le damos vuelta a la cosa, ¿no? Y decimos... Hay un balcón y contestamos con el mismo. Yes, there is. O no, there isn't. 
Are there closets? Yes, there are. O no, there are. ¿Sí? Esas son preguntas. ¿Ok? Obviamente le voy a mandar esta presentación al grupo, Marcela, y ahí usted okay. puede salir de dudas. De okay. lo que usted quiera, ¿verdad? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta extra, Marcelita? No, teacher. No, Solamente. vaya. Eh, los consejos de siempre, ¿verdad? Este, por favor, escuche música en inglés. Trate de ver una película, por lo menos a la semana, de inglés. Muñequitos, comedia y romántica es lo más recomendable. ¿Sí? Okay. No le recomiendo otras películas porque en las de horror solo gritando aparece la gente y descabezando ahí. <risa> Casi no hablan, ¿verdad? Y en las de acción, sí, hablan demasiado rápido y muchas malas palabras. Así que mejor le recomiendo las de, la de comedia, románticas okay. y películas de muñequitos. Especialmente, déjeme ver si tengo buena memoria, es bebé el que usted tiene, ¿verdad? Es niño, varón. ¿Varón? Sí, ahí puede escuchar el niño, sí. Tenía tres años, creo que me dijo. Cinco. Cinco, sí, entonces, perdón. Disculpe, mi mala memoria, pero cinco. Está perfecto para aprender inglés. Este, vamos a ver si me acuerdo el nombre. ¿Diego? No. no. ¿Ernesto? Danilo. Danilo. ¿Perdón? Camilo. Danilo. Ah, Danilo. Ah, pues no, no me Danilo. lo había dicho. No me lo había dicho. ¿Verdad? <ríe> Danilo, Danilito. No. Ahí está Danilito, póngale las películas en inglés. Y si reclama, dígale, no, solo así está, dígale. <ríe> y si no las ve, <ríe> mire Marcela, si no las ve, ahí deje que suenen. Ahí deje el tele encendido. Okay. Él, aunque no quiera, la va a estar escuchando. Okay. ¿Sí? Igual usted, ahí ande dando vueltas y ahí deje el tele encendido, escuchando. ¿sí? Okay. Okay? ¿Ok? Esa es la clave, estar siempre en contacto con la iglesia. ¿Ok? Perfecto. Ok. Any, any other question? ¿Hay alguna otra pregunta, Marcela? Si no, queda libre. No. Bye. Muchas gracias. Have a good night. Bye bye. See you Permiso. tomorrow. Bye. Primero, adiós.